नमस्कार शनिवारच्या देशदूत संवाद कट्ट्यामध्ये आपण सर्वांचं स्वागत आजचा हा आठवा कट्टा आहे की जो आम्ही वर्क फ्रॉम होमनी आपणापर्यंत आणत आहोत लॉकडाऊनला दोन महिने होऊन गेलेले आहेत तिसरं लॉकडाऊन संपत आलं आहे चौथ्याचं काय होणार आहे कुठल्या बाबतीत शिथिलता मिळणार आहे हे सगळं आपल्याला कळेलच पण या सगळ्या काळामध्ये एक विषय जो महत्वाचा चर्चेला गेला सगळ्या स्तरांवरती तो होता शिक्षणाचा विद्यार्थ्यांचा शालेय शिक्षणातील विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा परीक्षा या रद्द केल्या गेल्या दहावी बारावीच्या तर जवळजवळ संपल्याच होत्या आणि कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांच्या देखील बऱ्याचशा जणांच्या परीक्षा रद्द केल्या गेल्या आणि काहींच्या आता घ्यायच्या आहेत का नाही शेवट वर्षाच्या याच्यावर चर्चा सुरू आहे हे सगळं होत असताना ही झाली आत्ताची परिस्थिती मात्र इथून पुढे या शिक्षणाचं होणार काय आहे पुढील शैक्षणिक सत्र हे कसं असेल मुलांच्या शिक्षणाबाबतीत आपल्याला काय आमूलाग्र बदल करावे लागतील ते बदल कसे घडवता येतील आणि त्याचा आपल्याला ॲक्सेप्टन्स कसा करावा लागेल काय गोष्टी आहेत की ज्या आपल्याला काळजीपूर्वक सांभाळाव्या लागतील या सगळ्याचा एक दृष्टिक्षेप आम्ही आजच्या कट्ट्यामध्ये घेतला आजचा हा कट्टा याच विषयाचा लॉकडाऊन नंतरच्या काळात बदलणार शैक्षणिक चित्र आणि त्याची आव्हान असं म्हटलं जातं शरीराला श्रमाकडे बुद्धीला मनाकडे आणि हृदयाला भावनेकडे वळवणे म्हणजे शिक्षण या शिक्षणाची अशा पद्धतीच्या शिक्षणाची हीच करी या लॉकडाऊनच्या नंतरच्या काळाची गरज आहे या मुलांना जास्तीत जास्त सक्षम करून त्यांच्या आयुष्याकडे चांगल्या पद्धतीने बघण्यासाठी त्यांचं आयुष्य चांगल्या पद्धतीने जगण्यासाठी त्यांना मदत करणं ही या लॉकडाऊनच्या नंतरच्या शैक्षणिक पद्धतीची गरज आहे ही पद्धती कशी असावी त्या समोरील आव्हाने काय आहेत याबाबतची ही चर्चा नाशिकमधले काही शिक्षण तज्ज्ञ करत आहेत यामध्ये आपल्याबरोबर आजच्या कट्ट्यात जोडले जात आहे सचिन जोशी शिक्षण तज्ज्ञ आणि एस्पायलियर स्कूलचे संचालक विनोदिनी काळगी या आनंद निकेतन या एक्सपेरिमेंटल स्कूलच्या त्या संचालिका आहेत आणि विक्रम सारडा जे स्वामी विवेकानंद शाळांचे अध्यक्ष आणि संचालक आहेत जाणून घेऊयात या सगळ्यांची मत की हे शिक्षण कसं असाल नमस्कार आपण सर्वच जण शाळेत गेलो आहोत आणि आपण आज आपल्या मुलांनाही शाळेत पाठव नातवांना शाळेत पाठव शाळेत काय पाठव शिक्षणासाठी शिक्षण म्हणजे शाळेत भाषा शिकवतात गणित शिकवतात त्या दोघांनी शास्त्र शिकवतात बाकी भूगोल आहे इतिहास आहे सर्व शिकवतात पण सगळ्यात महत्वाचं जे आपण शाळेत शिकतो ते पीपल स्किल ज्याला म्हणतात की आपण कम्युनिटीमध्ये राहतो एका ग्रुपमध्ये राहून शिक्षण जेव्हा घेतो तेव्हा आपण आपल्यासोबतच्या लोकांबरोबर मित्रमैत्रिणींबरोबर आपल्या शिक्षकांबरोबर कसं वागतो बोलतो आपले प्रश्न आपण कसे सोडवून घेतो ह्या ज्या महत्वाच्या गोष्टी आहेत ज्या खऱ्या कामी येतात आयुष्यात पुढे सगळ्यात जास्त ह्या आपण शाळेत शिकतो आज आता कोविड नंतरची जी परिस्थिती उद्भवली आहे ना पण जेव्हा हे सगळं इंटरनेटद्वारे शिक्षण सुरू केलं आहे डिस्टन्स लर्निंग सुरू केलं आहे तेव्हा आपण शिक्षणाचे विषय शिकू आणि आज खरं कसं आहे की दोन भाषा जरी व्यवस्थित आल्या किंवा एक भाषा जरी व्यवस्थित आली तर बाकी सगळी माहिती बाकी कोणत्याही विषयाचा अभ्यास तो इंटरनेटद्वारे गुगल सर्चने याच्यावर करू शकतो आज कधी नवे एवढा इन्फॉर्मेशन अव्हेलेबल आहे त्यामुळे एखादा विषय शिकायचा असेल एखाद्या गोष्टीचा अभ्यास डेपमध्ये करायचा असेल तर ते सगळे साधन अव्हेलेबल आहे आणि त्यासाठी त्यांना अडचण येणार नाही पण आज घरात राहून काही मेजॉरिटी घरात आता आई वडील एक मुलगा किंवा दोन फार तर फार भावंड एकत्र आहे त्यामुळे हे जे कम्युनिटीमधलं शिक्षण करत होता गॅदरिंगच्याद्वारे शिकत होता 
स्पोक्सच्या जागे काही टीम वर्क शिकत होता हे कसं शिकणार यापुढे हे मोठं चॅलेंज सगळ्यांसमोर आहे विशेष करून दोन चॅलेंजेस हे शिक्षकांसमोर राहणार का आपण जेव्हा इंटरनेटचा व्हिडिओ कॉलचा उपयोग आपण आता एक आपले सगळे सिलेबस पूर्ण करण्यासाठी जेव्हा वर्ग घेणार आहोत आज वर्गात आपण मुलाला आपल्या धाकाने आपल्या डोळ्याच्या नजरेच्या भीतीने तो बसून तिथे अभ्यास करायचा का आपल्याला कोणीतरी विचारणारे उत्तर द्यावं लागणार आहे पण इथे तो घरात असताना त्याला जर शिक्षणात इंटरेस्ट आपण त्याचा वाढवू नाही शकतो त्याला धरून ठेवता नाही आला आपल्याला तर तो स्क्रीनच्या समोरून गायब होऊन जाणार आणि खरंच की इथे सगळ्या शिक्षकांचं लागणार आहे तर आज खरी आत्ता पहिली परीक्षा सगळ्या शिक्षकांची का त्यांना शिकवायला त्यांना शिक त्यांना शिक्षण द्यावं लागेल का या नवीन तंत्रज्ञानाने मुलांना कोणत्या पद्धतीने आपल्याला शिकवायचं आहे का जेणेकरून जे आपण त्याला शाळेत शिकवत होतो ते किमान पक्षी त्यातल्या महत्वाच्या सगळ्या गोष्टी त्याला आपण व्यवस्थित शिकवू आणि त्याला तिथे आपण स्क्रीन समोर बसवून ठेवू शकतो त्याचसोबत कधी नव्हे एवढा वेळ आता पालक आणि मुलं एकत्र घरात आहेत त्यामुळे पालकांचा सुद्धा आता खूप मोठा वाटा आधी सगळ्या वाढणीमध्ये पालकांचा मोठा वाटाच होता पण आता शिक्षणासाठी सुद्धा पालकांचं खूप मोठं योगदान यात लागणार आहे आई वडिलांचं आणि तो फक्त अभ्यासापुरती मर्यादित न राहता हे इतर ज्या सगळ्या गोष्टी आहेत जे पीपल स्किल्स आपण म्हणतो हे त्याच्यापर्यंत कसे पोहोचवायचे हा मोठा चॅलेंज आहे एकच गोष्ट यात मला महत्वाची जाणवते जसं आपण म्हणतो की देर इज ऑलवेज ब्लेसिंग इन डिस्गाईज ते असं की आतापर्यंत आपली सगळी शिक्षण पद्धती ही स्पून फिडिंग झाली आहे का आपणच प्रश्न देतो आपणच उत्तर सांगतो पण ह्या पुढे त्याला सेल्फ लर्निंगवर आपल्याला जास्त भर द्यावा लागेल शिक्षकांना सुद्धा शिकवताना त्याला ओळख करून दिल्यानंतर त्याने त्याचा अभ्यास सेल्फ लर्निंग कसं करायचं हे शिकवणं जास्त महत्वाचं होणार आहे आणि हेच एक ब्लेसिंग मला वाटतं या पुढच्या सोसायटीला असणार आहे का दे विल बी लर्निंग टू सेल्फ लर्न थिंग्स फास्टर जे आपण सगळ्यांनी ग्रॅज्युएट नंतर शिकलो नमस्कार मी शिक्षण अभ्यासक सचिन उषा विलास जोशी कोविड नाईन्टीन मुळे स्कूल एज्युकेशन मध्ये खास करून पाचवी ते दहावीच्या विद्यार्थ्यांमध्ये बरेच काही चॅलेंजेस निर्माण होणार आहेत सरकारी शाळेच्या काही समस्या असणार आहेत खाजगी शाळेच्या समस्या आहेत समस्या असणार आहेत देशदूतच्या माध्यमातून त्या काही समस्या मी इथं मांडत आहे प्रवासी मुलांच्या शिक्षणाचं काय करायचं आहे आश्रम शाळेच्या शाळेच्या विद्यार्थ्यांचं काय करायचं आहे त्याच्यानंतर टीचरच्या सॅलरीचा प्रश्न निर्माण होणार आहे कारण की बजेटेड स्कूल जे आहे ते सॅलरी देऊ शकत नाहीये कारण की पालक फी भरत नाही आहे अशा वेळेस टीचरने काय करायचं आहे सरकारी शाळेतील टीचरचाही सॅलरी आता बऱ्यापैकी कपात होणार आहे या सगळ्या बऱ्याचशा समस्या आहेत आता यावर काय सोल्युशन आहे किंवा ऑलरेडी काही सोल्युशन उपलब्ध आहेत का तेही आपण जरा नीट समजून घेऊया की काय काय आपल्याला सोल्युशन मिळू शकतात एक सरकारने दीक्षा ऍप सुरू केलेला आहे जे अतिशय उत्तम आहे ते अजून जास्त पद्धतीने इफेक्टिव्ह लोकांपर्यंत कसं पोचवलं जाईल आणि अजून चांगलं कसं डेव्हलप करता येऊ शकतं हे आपण बघितलं पाहिजे दुसरं फिजिकल स्कूल जोपर्यंत चालू होत नाही तोपर्यंत ऑनलाईन एज्युकेशन हे लिमिटेड कंटेंट देऊन शिकवलं पाहिजे कारण की आता खूप कंटेंट मुलांना येतो आहे तसं नसलं पाहिजे म्हणजे मॅथ्स आणि लँग्वेज फक्त शिकवलं पाहिजे काही स्टोरीज दिल्या पाहिजे थोडक्यात मुलांचा स्क्रीन टाइम पाचवी ते दहावीच्या मुलांचा एक ते दीड तासच असला पाहिजे तिसरं म्हणजे दीक्षा ऍपवर खूप सारे खूप सारे वर्कशीट तुम्ही अजून बनवले पाहिजे सेल्फ स्टडीचं मटेरियल अजून टाकलं पाहिजे त्याच्यानंतर सगळीकडे स्मार्टफोन नसू शकतो लॅपटॉप नसल्याने बारा तासाच फुल टाइम एज्युकेशनल टीव्ही चॅनल हे सुरू लवकर व्हायला पाहिजे मराठी माध्यमाच्या मुलांसाठी वेगळं इंग्रजी माध्यमाच्या मुलांसाठी टीव्ही चॅनल एज्युकेशनल फुल टाइम टीव्ही चॅनल पाहिजे पाचवा मुद्दा मला असं वाटतो की बुक्स बाबत आहे की सर्व माध्यमांना कंपल्सरी एनसीआरटी आणि एससीआरटीचे पीडीएफ बुक हे ऑनलाईन पद्धतीने दिले पाहिजे ऑलरेडी बालभारतीने हे वेबसाईटवर टाकलेले आहेत 
एटी पर्सेंट सिलबस हा सारो मत स्टेट बोर्ड आसो केम्ब्रिज बोर्ड आसो आईसीएसई आसो सीबीएसई आसो या निमित्ता ने एनसीआरटी ने एससीआरटी ऐसी गवर्नमेंट बुक्स प्रमोट के लिए पाजे सहावा मुद्दा समझा ऑगस्ट आ सप्टेंबर ल शाला जर आती पोर्शन कमी कमी होना है इम्पॉर्टंट टॉपिक्स जे जे है कंटेन्ट जे है इम्पॉर्टंट टॉपिक्स कश शिकवाये तो वेरी सीम्पल एक तर दीड वर्षा तुम्हें अकेडमिक इयर करू शकता एक कि तुम्हें कंटेन्ट कमी करू शकता दोन कि दिवा उन्हा सुट्टिया ज्यादा उन्हा दिवा सुट्टिया कैंसल कर पोर्शन कंप्लीट करू शता सतवा मुद्दा जो पर्यत अपन फिजिकल स्कूल सुरू हो तो एग्जाम घू नए एक तो फॉर्मैट नहीं चे तुम्हारे पी फॉर्मैट बनला तरी एक्म मुलाजायटी वाड़ते एक्जायटी मुम्यून सीस्टीम कमी होते कोरोना का चुकी की गोष हो आठवा मुद्दा सोल्यूशन मत ग्रामीण भागा मे खास कर गावा मध्य जे का ग्राम पंचायत है शाला चलवा स्वायत्ता दी पाजे मदत घे कारण की बरेचे पर राज्य जे मजूर गावी आए नवीन मुल तथा आइडेंटिफाई हो रहा है नववा मुद्दा मत की मध्यम भोजन की योजना बंद नहीं के लिए पाजे सरकार ने मध्यम भोजन पुनः चालू पाजे ग्रामीण भागा मधे रेडियो हा अतिशय इफेक्टिव मीडियम है कम्युनिकेशन च मुला खास दोन तास खास रेडियो वर प्रोग्राम चालू के लिए एनजीओ की मदद घे टाटा सारे एजुकेशनल सॉफ्टवेयर है जे फ्री ऑफ कॉस्ट टाटा ने उपलब्ध कर बजेटेड स्कूल ने फ्री कंटेन्ट तो वे अभ्यास आश्रम शाला बाबी मत आश्रम शाला चालू कर हरकत नहीं कारण की पांचवी आश्रम शाला ऑलरेडी क्वारंटाइन मुल एक हॉस्टेल मध्य टेस्ट घेन मुला आश्रम शाला पुनः चालू करू शो सर्वत महत्व शालेय मुला आतापासन ट्रेनिंग दयाव लगना है कि जेव के शाला चालू हो सोशल डिस्टन्सिंग कस पड़े पाजे अवेरनेस वीडियो आतापास एनजीओज ने गवर्नमेंट ने बनवे पाजे नहीं तो वर्ग मधे मजा मस तुझा मस मारा मारा सुरू होते चौथा चौदावा मुद्दा मैं संगा तो अपन टप्प्या टप्प्या जेव के लॉकडाउन संपे टप्प्या टप्प्या शाला भरू शको पन्ना टक्के विद्या आज आए बाकी एक दोन दिवस ने आए रोल नंबर वाइज मुला बोलू शको अल्यूशन है सुरुआत दोन के तीन तास शाला प्रत्येक सरकारी शाला आता एक एनजीओ अटैच कर काम राइजेशन कर फवार करना कॉर्डिनेशन आतापास मुल घरी स्क्रीन टाइम वाड़े है ते खेल नहीं है जे को प्रिंसिपल्स टीचर्स शाला सुरू सुरुआती अभ्यास नहीं है खेला महत्व जास्तीत जास्त खेला पीरियड्स मुला आवश्यक रहना शाला सुरू बराच दिवस शाला उगड़न मुल सगे आता स्क्रीन टाइम मध्य ऑनलाइन एजुकेशन घता है तो ऑनलाइन एजुकेशन बरबर चुकी की महती घे चुकी वेबसाइट लॉन सारे वेबसाइट लुल एक्सपोज हो रहा है तो अपने भरपूर सारे काउंसलर की आवश्यकता लग रहा है शाला सुरू जाता अशा काउंसलर एनजीओज की मदद घेन मुलान एक छान काउंसिलिंग की आवश्यकता लगे बजेटेड स्कूल संगत कि बजेटेड स्कूल ने व्हाट्सअप ग्रुप पालक बनवा मुला अटैच वाव गुगल क्लासरूम तुम्हें वपर करू शाह पद्धति ऑनलाइन एजुकेशन तुम्हें दे शर टीचर सैलरी ऐसी पालकानी पुढ़े यून जेवड़ी शक्य हो फीस भर लाइजे ठीक है टोटल फी चाहे तुम्हें वीस पंच टक्के जरी भर ली तरी टीचर हेल्प हो टीचर बजेटेड स्कूल है आता पन्ना टक्के सैलरी देखी है सरकारी शाए मध्य तसच होता है एकत्र संगा मुद्दा कि भारत में ऑनलाइन एजुकेशन हे का परमनंट सोल्यूशन हो शकना नहीं है तेल खूब लिमिटेशन है 
एक प्रकार से हाइब्रिड एजुकेशन संस्था हाइब्रिड एजुकेशन मेथड यू शकते शिक्षण महत्व के जे प्रिंसिपल्स है मूल्य है क्रिएटिविटी कोलैबरेशन टीम बिल्डिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स ये फिजिकली विद्यार्थी और टीचरला एकत्र आवश्यक है तो पर्यत जितका सपोर्ट अपने ऑनलाइन मध्य देता दयावा सेल्फ लर्निंग मेथड्स डेवलप करू हा प्रश्न अपने सोड़ता माला वाट धन्यवाद नमस्कार अपने सर्वान महित है कि सद्या आप संकटा मु असामान्य परिस्थिति अड़कल आहोत करोना नरच गोषी बदलना है बयाच गोषी आप मुद्दा बदलाव ही लगन है शालेय शिक्षण बदल मजे विचार संगते सद्या तुम्हें आसपास बढ़त कि सभी मुल शिक्षक डिजिटल शिक्षण मधे गुंतले शाला बंद आयामें ये पर ही नहीं पुढ़े जाऊन आप फिजिटल शिक्षण पर अवलबून रहता नहीं कारण मुला एक भावबंध गप्पा मारना समझू घेना शिक्षक मित्र मैत्रिणी मुला व्यक्तिमत्व विका या सग्या गोष्टी की खूब आवश्यकता आणि त्यामुळे शारीरिक अंतर ठेवून सुद्धा या गोष्टी कशा होतील याकडे आपल्याला लक्ष द्यावं लागेल लॉकडाऊनच्या काळात मुलांनी युट्यूब वेगवेगळी ऍप्स नेट यावरून विषय कसे शिकायचे याचे अनेक पर्याय शोधलेले आहेत आणि त्यामुळे आता शाळेला आपला रोल बदलावा लागेल शाळेमध्ये मुलांना जीवन कौशल्य त्यांच्या कसे रुजतील याकडे भर द्यावा लागेल कम्युनिकेशन स्किल्स प्रॉब्लेम सॉल्व्हिंग हे मुलांना शिकवावं लागेल मुलांचा आत्मविश्वास कसा वाढेल मुलांना अभ्यास करण्याच्या वेगवेगळ्या पद्धती शिकवाव्या लागतील त्याच्यामध्ये प्रकल्प पद्धत असेल फ्लो चार्ट असतील तक्ते बनवणं असेल स्वतःचा स्वतः अभ्यास नोट्स काढून कसा करायचा अशी अभ्यासाची स्किल मुलांना शिकवावी लागतील त्याचप्रमाणे लॉकडाऊनच्या काळात मुलांनी कदाचित आपली आवड कौशल्य शोधण्याचा प्रयत्नही केला असेल तर त्यातल्या कोणच्या क्षेत्रात आपली मुलं पुढे जाऊ शकतात यावरही विचार करावा लागेल जसा शाळेला रोल बदलावा लागेल तसा पालकांनाही बदलावा लागेल पालकांना आपल्या मुलांच्या शिक्षणामध्ये लक्ष द्यावं लागेल फक्त शाळेवर अवलंबून राहता येणार नाही मुलांना पाठ्यपुस्तकाच्या बाहेर आयुष्याला उपयोगी असं कोणतं शिक्षण असू शकेल त्यात आपण कशी भर घालू याकडे पालकांना लक्ष द्यावं लागेल थोडक्यात म्हणजे पूर्णपणे शिक्षणाच्या मूलभूत आणि धोरणात्मक बदलाची आता गरज आहे आणि त्यामुळे कदाचित ही आपल्याला संधीच मिळाली आहे असं आपण म्हणू शकतो अर्थात सर्वात आधी गरिबांच्या मुलांचं शिक्षण बंद पडणार नाही याकडे सर्वांनीच लक्ष देणं गरजेचं आहे धन्यवाद जसं आत्ताच आपण सगळ्यांची मतं ऐकली या शिक्षणाची आव्हानं मोठी आहेत नवीन वर्ष सुरू करायचं तर एक तर काळ छोटा आहे आणि त्याबरोबर त्याचे जे चॅलेंजेस आहेत त्याचे जे प्रश्न आहेत ते खूप मोठे आहेत ते ॲड्रेस करायचे म्हणजे आपल्याला खूप सारी साधनं खूप सारे विचार हे लागणार आहेत आणि त्याच्यासाठी काही अमूलाग्र बदलही आवश्यक आहे शिक्षण हे साधन आहे असं म्हटलं जातं ते शक्तिशाली आहे आणि त्याच्यात जगाला बदलण्याचं एक सामर्थ्य आहे पण जगाला बदलण्यासाठी पहिले सक्षम करण्याची गरज आहे ते त्या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या मनांना एक इंडिपेंडन्स ऑफ थॉट एक्सप्रेशन अँड लिवेबिलिटी असा या शिक्षणाने या मुलांना दिला पाहिजे याचाच प्रयत्न या सगळ्या शिक्षण संस्था करतातच आहेत पालक म्हणून आपली ही भूमिका त्याच्यात निश्चितच असणार आहे आणि विद्यार्थी म्हणून सुद्धा आपल्याला आपल्यात काही बदल घडवणं हे सुद्धा अपेक्षित असेल शिक्षक पालक आणि विद्यार्थी त्याचबरोबर समाज आणि होणारे निर्णय प्रशासन जे निर्णय घेणार आहे या सगळ्यांच्या एक एकत्रित सांघिक कृतीमधून हे शिक्षण जे आहे हे मुलांसाठी सुखकारक आनंददायी आणि तितकंच महत्त्वाचं फलदायी हे ठरू शकेल हीच अपेक्षा करूयात की पोस्ट कोविड हे शिक्षण काहीतरी मुलांना चांगलं शिकवून जाईल त्यांना सक्षम बनेल त्यांना माणूस बनून जगायला शिकवेल या कट्ट्यात सगळेजण सहभागी झाला त्याबद्दल